नमस्कार दिस इज कपिल देव शर्मा एंड आई वंस अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा विद अनदर वीडियो ऑफ क्लोज टेस्ट इन इंग्लिश जो हम में से कई लोगों के लिए एक डिफिकल्ट टास्क नजर आती है हमारे एग्जामिनेशन में चाहे वो बैंकिंग एग्जामिनेशन हो आई बी पी एस क्लार्क एस बी आई क्लार्क या फिर एस एस हो सी जी एल स्टेनोग्राफर ई क्लोज टेस्ट डिफिकल्ट जरूर होते हैं लेकिन हाँ ग्रामर और वोकेबलरी की अच्छी कमांड करने के बाद इनको अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है मैंने पिछले वीडियो में आपको शेयर किया था काफी डिटेल में बेसिक्स के साथ इस वीडियो के सहारे कुछ और टॉपिक्स उठाकर कुछ और एग्जांपल्स उठाकर टू बी ऑनेस्ट आपको कई अच्छी वराइटी दिखाना चाहूंगा कि हाँ इस तरह भी आप क्लोज टेस्ट के ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं अगर आप वोकेब में बहुत अच्छे हैं तो एक प्लस पॉइंट है अगर आप दोनों में बहुत अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आपकी ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग है तब भी आप क्लोज टेस्ट को काफी हद तक अच्छा स्कोर कर सकते ओके, सो आगे बढ़ते हैं इन बेसिक्स के साथ कि हाँ, ये सेकंड वीडियो है क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस का अगर आप नए हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा मेरे चैनल पर आपको सारे वीडियोस और भी मिल जाएंगे ना सिर्फ ये इसके अलावा और भी वीडियोस और क्लोज टेस्ट नहीं पैराजम्बल्स आरसी एर डिटेक्शन और पूरी ग्रामर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आर्टिकल सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है एक बार आप चैनल स्क्रॉल कर लीजिएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में ओके okay? आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं विद द सेम यूजर नेम कपिल म्यूजिक बॉय आप ट्विटर फॉलो कर सकते हैं कपिल म्यूजिक बॉय हाँ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए बिकॉज आपकी जो भी डाउट्स होती हैं क्वेरीज होती हैं वो आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं और साथ में मेरी क्लासेस के अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको वहाँ से जरूर मिलते रहेंगे सो प्लीज सर्च मी ओवर द इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा एट टेलीग्राम एंड ज्वाइन माई चैनल एज वेल एज ग्रुप ऑफ द फेसबुक आप चाहें तो मुझे लाइक कर सकते हैं वहाँ पर इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा सेम पेज है अन अकेडमी पर प्लस एजुकेटर हूँ सो डू ज्वाइन मी एट अन अकेडमी इंडिया लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हाँ वहाँ पर मेरा बैंकिंग इंडस्ट्री में है तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो अन अकेडमी पर आपसे मिलते हैं फर्दर रेगुलर क्लासेस के लिए हाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं विद द सेम नेम कपिल देव शर्मा और अन अकेडमी पर किसी भी प्लस कोर्स को परचेज करने से पहले आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं दैट इज कपिल सर के ए पी आई एल एस आई आर और आप फ्लैट टेन परसेंट डिस्काउंट पा सकते हैं चाहे वो एस एस सी बैंक यू पी एस सी एनडीए डिफेंस एयरफोर्स नेवी किसी भी एग्जाम के लिए क्यों ना हो ठीक है क्लोज टेस्ट को मैंने काफी आपको अच्छा इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में दिया था जो ऑनेस्टली फर्स्ट वीडियो था बट हाँ वापस कहना चाहूँ कि क्लोज टेस्ट वो चीज है जहां पर हमें मैंने कई बार कहा वापस एक लाइन कह दूं कि चाहे वो आरसी हो चाहे वो क्लोज टेस्ट है चाहे वो पैराजम्बल्स हैं तीनों एक ही पैराग्राफ से डिराइव किए जाते हैं आर में आपको पैराग्राफ एग्जैक्टली गिवन देकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लोज टेस्ट में उसी पैराग्राफ में से कुछ वर्ड मिसिंग रखे जाते हैं जो आपको टोन जज करने के बाद पिक करने होंगे और पैराजम्बल्स uh, में उसी पैराग्राफ को तोड़ दिया जाता है जंबल कर दिया जाता है जो आपको बाद में रीअरेंज करके प्रॉपर सेट में दिखाने होते हैं तो ऑफ कोर्स आपको कुछ वर्ड्स यहाँ से मिस करके जाते हैं आपकी लैंग्वेज की नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ना सिर्फ ग्रामर आपको वोकेबले पर भी अच्छी कमांड होनी चाहिए तब जाकर आप ऑथर का फ्लो कॉन्टेक्स्ट में तो ये शब्द लिखता हूँ टोन देख या फिर ऑथर की थीम देख आप उसमें आंसर्स पुट कर सकते हैं मेरा एक कॉमन एग्जाम्पल है हमेशा मुझे अच्छा लगता है समझाना डीमेनिटाइजेशन कुछ लोगों के लिए अच्छा था कुछ लोगों के लिए बुरा था अब मैं यहां पर अपना आंसर ना रखूं मुझे ऑथर की टोन देखनी होगी क्या वो उनके लिए अच्छा था बुरा था वो उसको अपोज करना चाहते हैं या फिर उसका फेवर करना चाहते हैं या ऐसा भी हो सकता है हाफ पैसेज में अपोज किया हो हाफ पैसेज में फेवर किया हो तो मुझे उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में से वर्ड्स को पिक करना होगा प्लीज ऑथर की टोन थीम एक बार चेक कर लीजिएगा एक बार उसको थरली पढ़ लीजिए पूरा पढ़ लीजिएगा एक बार स्लोली थोड़ा देख लीजिएगा ओवरव्यू तो आपको समझ में आ जाएगा कि टोन क्या है उसके बाद जो आपके वर्ड्स होंगे उनको अप्रोप्रिएटली प्लीज पुट करें कई बार एक ही बात कहनी है खुद के अकॉर्डिंग आंसर्स ना रखें सेंटेंसेस को साथ में लेकर चलिए अगर आपसे कहीं पूछा गया है कोई भी ब्लैंक है फॉर एग्जाम्पल ये फोर्थ ब्लैंक है तो प्लीज ध्यान रखिएगा इसका पिछला स्टेटमेंट इसकी टोन को बेहतर दिखाएगा पिछला एक या दो स्टेटमेंट्स और ना सिर्फ ये इसके आने वाले सेंटेंसेस भी आप ही के आंसर पर डिपेंडेंट हैं आगे नेगेटिव टोन है आपने पॉजिटिव वर्ड रखा तो वो लिंक खराब हो जाएगी तो ये एरर डिटेक्शन नहीं है जहां पर एक स्टेटमेंट है ये फिलर्स नहीं है जहां पर एक स्टेटमेंट है जिसको आपको अपने अकॉर्डिंग पिक करना है आपके दो तीन आंसर सही हो सकते हैं लेकिन सेंटेंस के फ्लो के हिसाब से आपको सेंटेंसेस को हमेशा साथ में रखकर चलने की जरूरत है बिकॉज वो पूरा पैसेज है एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट नहीं है एलिमिनेशन इज द बेस्ट प्रोसेस कई बार आपसे कहा मैंने पिछले वीडियो में दिखाया भी कि अगर आप सिर्फ ग्रामर फॉल
अदरवाइज रखने से पहले एलिमिनेट कर दीजिए अब कोशिश कीजिए इन दो ऑप्शंस में से कौन सी बेहतर चॉइस हो सकती है एलिमिनेशन हमेशा बेस्ट प्रोसेस है और लास्ट की वही लाइन की प्रैक्टिस मेक्स एम एन परफेक्ट पेशेंस विद प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस साथ साथ सॉल्व करते रहिए मेरे अलावा कई वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें हैं या कहीं के मॉक टेस्ट से भी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए टाइम मैनेजमेंट के साथ में भी अगर आपको इनिशियली प्रॉब्लम आती है तो पहले इजी वंस से स्टार्ट कीजिए उसके बाद डिफिकल्ट वंस और एसएससी बैंक या जो भी आपका टारगेट एग्जामिनेशन है प्रैक्टिस करने से आप इन पर अच्छी कमांड बना सकते हैं अलोंग विद नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी तो ये शॉर्ट में आपसे कहा एक छोटा सा एग्जाम्पल लास्ट टाइम भी दिया था मैंने इसको डिलीट जान नहीं किया कोई अगर नया हो शायद वो वीडियो ना देखा हो तो मैं वापस कह दू की इट इज नाय साइज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल नो द लेंथ ऑफ लाइफ विच मेक्स अ मैन ये आपकी साइज या लेंथ से नहीं पता चलता कि आपको इस जिंदगी क्या बनाना चाहती है इंसान बनाती है पोलाइट बनाती है या फिर बेहतर बनाती है या फिर हम्बल बनाती है चारों आंसर सही हैं, चारों आंसर सही हैं। ये इसीलिए कभी भी सिंगल फिलर में नहीं आ सकता बिकॉज चारों ऑप्शन सही हैं। ये क्लोज टेस्ट में आएगा बिकॉज मुझे नहीं पता पिछले चार स्टेटमेंट्स पैसेज की टोन और आगे कहाँ फ्लो होने वाली है इंसान को बेहतर बनने की बात दिखाई है हम्बल दिखाई है या इंसानियत की बात की है या फिर उसकी पोलाइटनेस की बात की है तो ऐसे क्वेश्चन के हम आंसर ना रखें सर बेहतर सही लग रहा है ऑथर की टोन के हिसाब से हमेशा चलिएगा मैंने इसके पहले वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन हैं आप चाहें तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ अपने आंसर जज कर लीजिएगा और अगर आप चाहें तो मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ये इज द फर्स्ट वन थोड़ा सा मैं भी देख लू कि टोन पॉजिटिव नेगेटिव क्या सेंस है इसका गुड सेंस अपीयर्स टू हैव एट लास्ट अच्छा सेंस लास्ट में जो भी लिखा उन्होंने अब मुझे नहीं पता जीतता है हार जाता है सही होता है गलत होता है टोन पता चलेगी विद अ फ्रेश सेट ऑफ ड्राफ्ट रूल्स टू रिप्लेस लास्ट ईयर Poorly conceived ones, नए आपने रूल्स निकाले हैं लेकिन लास्ट ईयर के पुअर थे ये बात श्योर है तो शायद नए वाले बेहतर होने चाहिए बिकॉज पुअर को रिप्लेस किया है द सेंटर हैज सॉट टू विदड्रॉ द बैन ऑन सेल ऑफ कैटल फॉर स्लॉटर इन एनिमल मार्केट ठीक है द ड्राफ्ट रूल्स आर नाउ ओपन फॉर कॉमेंट्स एंड सजेशन वेन द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाइड द रूल्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रोल्टी टू एनिमल्स एक्ट ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑफ मे देर वॉज ब्लैंक स्पेस कुछ था ऐसा प्रोविजन लग रहा है मुझे तो ऐसे रूल्स जब बनाए जाते हैं अक्सर प्रोविजन होते हैं दैट इन द नेम ऑफ प्रिवेंटिंग क्रोलिटी टू एनिमल्स एंड रेगुलेटिंग ब्लैंक स्पेस मार्केट द गवर्नमेंट वॉज सरेप्टिशलीप्टिशली एंड चोरी छुपे थ्रॉटलिंग गला घोट देना द कैटल ट्रेड एंड फर्दरिंग द बीजेपीज गाओ प्रोटेक्शन एजेंडा The rule was criticized. The rules were criticized for restricting restricting legitimate animal trade and interfering with कुछ habits. The new draft made rules ठीक है मुझे लग रहा है replacement होने के बाद एक positive tone शायद रखी है कि पुराने poor rules को replace करके ये agenda वगैरह को हटा कर कुछ नए norms आपने apply किए हैं ठीक है The new draft makes a welcome departure from the earlier rules, seeking to provide great relief (positive tone) here to buyers of animals from dash paperwork and procedural requirements. Some animals are to be dropped, uh, some distance. I'm sorry, specific conditions to curb in a state and cross-border movement of animals are to be dropped, as also rules barring animals market within 25 kilometers of borders, uh, state border, and 50 kilometers of the international boundary. The definitions of animal markets will no more include any larage. Larage कहा जाता है जहाँ पर के जानवरों को रखते हैं उनको मार्केट में पहुंचाने के बीच में या फिर स्लॉटर उनकी कसाई जो हम कहा जाता है उनको काटने के पहले जहां पर रखा जाता है जैसे गैरेज होता है वैसे लैरेज होता है ये जानवरों को रखने की जगह होती है ट्रांसफर के बीच में या फिर स्लॉटर हाउस पहुंचाने से पहले स्लॉटर हाउस देर बाय रिमूविंग कर्ब्स ऑन द सेल्स ऑफ एनिमल्स इन रेस्टिंग प्लेस वो रेस्टिंग प्लेस आप कह सकते हैं लैरेज को इन द विसिनिटी ऑफ अ मार्केट फाइन द ड्राफ्ट रिटेन गुड प्रोविजन इन दर्लियर नोटिफिकेशन बार इन क्रोलिटी इन द ट्रीटमेंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स ठीक है बारिंग बंद कर दिया वो आपने नॉर्म्स हटा दिए हैं द नोटिफिकेशन हैड सेट ऑफ अ ब्लैंक स्पेस लास्ट ईयर पिछले साल कुछ ऐसा हुआ था विद चीफ मिनिस्टर्स स्टूडेंटली इसका मतलब हो जाता है कि बहुत ज्यादा हार्श तौर पर जब आप कोई प्रोटेस्ट जैसे करते हैं उसे कहा जाता है स्टूडेंटली अपोजिंग इट ऑन द ग्राउंड दैट रेगुलेटिंग ब्लैंक स्पेस ट्रेड वॉज इसेंशियली स्टेट सब्जेक्ट इवन अस्यूमिंग दैट द सेंटर हैड जुडिक्शन अंडर द लॉ अगेंस्ट एनिमल क्रोलिटी नोटिफाई द रूल्स it was obvious that the states could enforce them fine with the supreme court expanding a stay granted by the madras high court into a nationwide bar on the rules in some states taking a clear stand that they will uh, yeah would not implement the regulations theek hai hata di unhone bhi the notification was a non starter there was further concern when the regulations would adversely if impact poor villagers as animal markets are blank space in the countryside 
there was an impression that uh, under the guise of stiff regulations, the center was making it impossible for cattle, a term that covers cow, buff buffaloes, bulls and camels to be slaughtered even for food despite this act ex uh, recognizing explicitly that animals can be food for humans. Okay. The meat trade valued at thousands of crores of rupees would have, been, would have suffered a serious setback. Agar ye rules imply ho jate, implement ho jate tab, any transformation from a tendency to advance uh, pet causes to an approach based on economic and legal considerations would be a welcome change. Fine, good governance is not only about regulating human and economic activities, but also avoiding blank space of sectoranism. Okay. I have read a lot, you have also heard it with me, or you have also heard it before, so I think that yes, some kind of thing is that you will make some norms on the first place, एक तरह से ये स्लॉटर करने पर जानवरों को काटने पर चाहे वो फूड के लिए क्यों ना हो इसी स्लाइड में लिखा हुआ है इसको बंद करना पड़ेगा तो कुछ लोगों ने इसको बीजेपी के काव एजेंडा से भी लिंक किया लेकिन बाद में मुझे लगता है कि रिलीफ मिली है लोगों को क्योंकि ये नॉर्म्स को हटा दिया गया है जो ये लॉ बनाए थे वो हटा दिए गए हैं लास्ट ईयर लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा इंपैक्ट दिखाया था अभी शायद इनको इस तरह से हटा दिया गया है ये ऑथर की टोन है दो पार्ट्स में दिखाया है पिछले साल कुछ लॉ बने थे जिनको अब हटा दिया गया है स्टार्ट करते हैं ऑप्शंस की सहायता से क्या हमें इंपैक्ट रखना होगा द फर्स्ट वन गुड सेंस अपीयर्स टू हैव ब्लैंक स्पेस एट लास्ट तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है पूरा पैसेज पढ़ने के बाद समझ आया कि अगर मैं इसको यहां से आंसर रखना चाहूं तो ये इंपॉसिबल हो जाएगा गलत भी हो सकता है मेरा आंसर ये एक तरह से लास्ट लाइन है जो पहली लाइन में लिखी है जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम क्रिकेट मैच खेलते हैं या टीवी पर इंटरनेशनल मैच होते हैं तो टाइटल्स वही लिखे जाते हैं जो लास्ट लाइन है भारत इतने रन से जीता इंडिया वन बाय ट्वेंटी टू रन फाइन ये तब पता चलेगा जब पूरी कहानी मुझे पता होगी कि पहले बल्लेबाजी करते इतने रन बने इतने रन बने बाद में उन्होंने कम बना पाए इतने तब जाकर आप कह सकते हैं कि इंडिया वन बाय ट्वेंटी टू रन तो पहली लाइन का आंसर हमेशा की रिक्वेस्ट है आपसे ऐसा ना करें कि हमने पढ़ा ऑप्शन पिक किए यार ये सही लग रहा है आप रख ही नहीं सकते जब तक आपको पूरा पैसेज ना पता हो तो गुड सेंस अपियर्स टू हैव ब्लैंक स्पेस एट लास्ट ऑथर की टोन के हिसाब से पहले जो नॉर्म्स बने थे जो उनकी नजर में गलत थे कि एटलीस्ट जो फूड के लिए मीट होती है एक चीज मैं यहां से जरूर कह दूं आप लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं ये मैं आरसीज में आपको बहुत जल्द समझाना चाहूंगा कि ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से हम लोगों को आदत है वो पैराग्राफ्स पढ़ने के लिए चाहे वो एग्जाम हो या फिर हमारी पर्सनल लाइफ हो जो हमारा चॉइस ऑफ इंटरेस्ट होता है तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेजिटेरियन हूं तो मुझे मीट वगैरह यार ये क्या बात चल रही है मुझे मजा नहीं आएगा लेकिन मेरे एग्जाम में मुझे उसे उतनी ही पेशेंस के साथ कॉम्प्रिहेंड करना होगा जैसे लिटरली ये मेरी ही बात होती तो एक रिक्वेस्ट है हमेशा आपसे कहा है आर सीज में बेहतर बताऊंगा कि हर चीज को इस तरह पढ़िए जैसे आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं अदरवाइज ना आप उसके अप्रोप्रिएट वर्ड्स पिक कर पाएंगे क्लोज टेस्ट के लिए ना आप उसको बेहतर रीअरेंज कर पाएंगे पैराजम्बल्स में और ना आप उससे रिलेटेड आंसर्स दे पाएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है बाकी आपकी मेचोरिटी तो गुड सेंस अपियर्स टू हैव एट लास्ट मतलब जैसे हिंदी में कह दूं कि जैसे सत की हमेशा जीत होती है जैसे सच की हमेशा जीत होती है हम सॉरी तो जीत गए हम लोग क्योंकि वो जो नॉर्म्स बने थे वो हट गए द ऑप्शंस के हिसाब से इन टेम्परेंस टेम्पर आप सब जानते होंगे टेम्पर एक तरह से वैसे तो टेम्पर स्टेट ऑफ माइंड होती है एक एडियोमेटिक लाइन लिखी जाती है जैसे आर्टिकल्स में आपको याद होगा इन इन अ हरी जैसे मेक अ नॉइज जैसे फॉर अ वॉक या फिर हैव अ बाथ टेक अ बाथ Have a chat लिखे जाते हैं वैसे इन अ टेम्पर भी लिखा जाता है बिकॉज टेम्पर आपकी स्टेट ऑफ माइंड को दिखाता है टेम्पर से बनाए हुए सारे शब्द टेम्परमेंट आपने सुना होगा या फिर भैया अपना आपा मत खोइए उस आपा खोने को भी इंग्लिश में टेम्पर कहा जाता है जिससे टेम्परेचर भी डिराइव होता है ठीक है तो टेम्परेंस आपका वही शब्द है जो आपके टेम्पर को दिखाता है यानी कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड को मार्क कर सकता है और जब आप इन टेम्परेंस यूज करेंगे जस्ट ऑपोजिट सेंस में कह दीजिएगा बिकॉज अक्सर आई एम आई एन लगाने के बाद वर्ड्स उसका नेगेटिव बना देते हैं पॉसिबल इम्पॉसिबल हो जाता है ऐसे किसी भी एग्जाम्पल में तो टेम्पर टेम्परेचर या आपका टेम्परमेंट मान सकते हैं आपकी स्टेट ऑफ माइंड है इन टेम्पर यानी Lack of control, self control को खो देने को कहा जाता है intemperance. मैं एक बात कहूंगा वैसे तो यहां मुझे good sense जो अच्छी बात है वो temperament खोने की बात नहीं करेगी एक negative शब्द जरूर है मुझे positive शब्द चाहिए ठीक है Prevail आप सब जानते होंगे to be superior, किसी से बेहतर show होना तो मैं ऐसे हिंदी की वो कहावत मान सकता हूं कि जीत हमेशा सच की होती है तो good sense, वो positive sense और सच मान लीजिए हमेशा जीत जाता है तो prevailing मतलब कि अब यही है बी सुपीरियर टू समवन एक तरह से आप ऐसे भी मान सकते हैं कि कोई राजा पहले था शक्तिशाली वो भी था 
जब दूसरा उसको आकर हरा देता है यानी वो ज्यादा सुपीरियर है दैट इज सपोज टू बी प्रिवेल प्रिवेलिंग एक एडजेक्टिव भी होता है जिसका मतलब हमेशा करंट को दिखाता है बिकॉज जो अभी करंट में है पावर उसी की मानी जाती है जो पहले था वो अक्सर उससे थोड़ा कम पावरफुल माना जाता है तो प्रिवेल में मान सकता हूं एक पॉजिटिव शब्द है भाई सच हमेशा जीत जाता है लास्ट में और वो भी लिखा है एट लास्ट अंत में जीत सच की ही होती है गुड सेंस की होती है अच्छी बातों की होती है शायद ठीक है मेरे हिसाब से अबैंडनमेंट आप सब जानते हैं अबैंडन त्याग देना किसी चीज को तो अच्छी चीजें लास्ट में त्याग दी जाती हैं साउंड्स टू मी अ नेगेटिव टोन और मेरे अकॉर्डिंग नहीं पैसेज के हिसाब से अंत में सही चीजों को वापस वहीं के वहीं रख दिया था जो लास्ट ईयर नॉर्म्स बनाए गए थे उनको हटा दिया गया इसका मतलब पॉजिटिव शब्द चाहिए नहीं होगा एपडिगेट आप जानते होंगे स्वेच्छा पूर्वक किसी चीज को त्याग देना वापस वो भी सेम वर्ड है कि किसी चीज को रिलेंक्विश कर देना जो मुझे दिख रहा है कि हाँ फिफ्थ वन में वही लिखा हुआ है इन तीनों का एक ही मतलब है किसी भी चीज को त्याग देना किसी चीज को छोड़ देना स्वेच्छा पूर्वक वॉलेंटरली किसी चीज को छोड़ देने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो मैं त्यागना तो नहीं कहूंगा गुड सेंस की वो भी लास्ट में ना ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव सिर्फ एक शब्द है कि अंत में जीत सच की होती है मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको मार्क किया था कई लोगों के अच्छे कमेंट्स थे कि सर ग्रामर से मार्क करना तो बहुत इजी पड़ता है बिकॉज मैक्सिमम टीचर्स इनको हमेशा वोकेबुलरी के आधार पर दिखाते हैं ये मीनिंग ये मीनिंग ये मीनिंग सही है इसका रख दीजिए मैं एक छोटी सी लाइन कह के आगे बढ़ जाऊंगा बहुत जल्द इंग्लिश में हैव के साथ इंग्लिश में हैव के साथ आई हैव टेकन डिनर थर्ड फॉर्म आती है जरा पिक कीजिएगा ऑप्शंस में थर्ड फॉर्म कहां पर है और उसको अपना आंसर मान लेना इनटेम्परेंस थर्ड फॉर्म नहीं है अबेंडनमेंट एब्डिगेशन रिलिंक्विशमेंट में से एक भी थर्ड फॉर्म नहीं है प्रिवेल्ड जरूर थर्ड फॉर्म है मैं आगे बढ़ूंगा इसको मार्क करके सिर्फ एक सेकेंड का है अगर मैं ग्रामर पहले पिक कर लेता हाँ मेरा इंटेंशन आपको वर्ड मीनिंग भी बताना भी था इसीलिए मैंने उसको नहीं पिक किया बट हाँ इस तरह भी आप रख सकते हैं हैव टेकन हैव ईटन एंड स्टफ लाइक दैट सो आंसर सेकेंड वन है एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ हाँ जी वही आंसर है फाइन सो विद अ फ्रेश सेट ऑफ ड्राफ्ट रूल्स टू रिप्लेस दिस एंड दैट जो नए रूल्स बने हैं वो ओपन है अभी नए कॉमेंट्स के लिए फाइन Uh, जो पुराना रूल था जो बनाया गया था देर वॉज प्रोविजन मेरा आंसर तो प्रोविजन था जब मैंने ऐसा एक प्रोविजन था इसमें प्रावधान था एक तरह से दैट इन द नेम ऑफ प्रिवेंटिंग क्रुअल्टी टू एनिमल्स एंड रेगुलेटिंग ऐसी मार्केट्स गवर्नमेंट गला घूट रही है इनका फाइन सो देर वॉज प्रोविजन जैसा कोई चाहिए कि ऐसा कोई रूल था ऐसा कोई प्रावधान था ऐसा कुछ भी चाहिए सप्लीकेशन सप्लीकेशन एक तरह से आप ध्यान रख सकते हैं इसे हम्बल रिक्वेस्ट के लिए कहा जाता है या आपका पेटिशन हो सकता है तो मुझे तो सही लग रहा है वहां पर ये आपका आप इसे एंट्रीटी भी कह सकते हैं एक तरह से एप्लीकेशन मान लो स्कूल में जो एप्लीकेशन लिखते थे वो सप्लीकेशन जैसा शब्द है हम्बल होना चाहिए थोड़ी सी हम्बल रिक्वेस्ट को एक तरह से पटिशन जो होते हैं उनको भी सप्लीकेशन ही कहा जाता है तो यार सही लग रहा है मुझे तो कि पिछली साल एक तरह का प्रावधान था इस तरह से आपका आंसर हो सकता है मेरा नहीं है क्यों थोड़ी देर से बात करते हैं पॉजिटिव शब्द सही है डिसरिगार्ड ना ना इग्नोर तो नहीं करेंगे हम किसी को तो ये नेगेटिव शब्द है ये तो आंसर नहीं होना चाहिए कंसर्न ऐसा कुछ कंसर्न था हो सकता है मेरे हिसाब से फर्स्ट वन बेहतर है ठीक है ना एक्विशंस की बात करेंगे तो ये एक्सेप्टेंस को दिखाता है एक तरह से स्वीकारना किसी चीज को फॉलो <coughs> करना और सरेंडर के तौर पर भी आ सकता है बट एक्सेप्टेंस के तौर पर अब देर वॉज एक्सेप्टेंस इन द नेम ऑफ प्रिवेंटिंग ये भी हो सकता है शायद प्रवोक भड़काने के लिए तो शायद मैंने बात नहीं की है नेगेटिव टर्म मुझे नहीं चाहिए अब ऑप्शंस में वैसे एक्सेप्टेंस भी नहीं कहूंगा कि लास्ट ईयर जो नॉर्म्स बने थे रूल्स बने थे जो रूल बने थे उसमें ऐसा कुछ था तो इस बात का एक्सेप्टेंस भी नहीं कहूंगा मैं यार एक एप्लीकेशन होनी चाहिए हो सकती है या फिर इस बारे में जिक्र किया गया था कंसर्न भी हो सकता है अगर मैं एग्जाम में हूं तो मैं दोनों आंसर पिक कर सकता हूं मेरा सिर्फ एक आंसर है एंड दैट इज सी सर आपने पहले पढ़ लिया होगा इसीलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा कहीं आपसे ग्रामर को भी सेटिस्फाई कर लीजिए हमेशा मीनिंग रखने से ग्रामेटिकल स्टेटमेंट सही नहीं होते आगे लिखा है देर वॉज और आप सब जानते हैं वॉज के साथ कभी भी प्लूरल नाउन नहीं आ सकती आई रिपीट वॉज के साथ कभी भी प्लूरल नाउन नहीं आ सकती देर वॉज अ बॉय एंड देर वर फाइव पीपल पॉसिबल है तो अगर वॉज लिखा है तो मुझे सिर्फ एक टर्म चाहिए जो सिंगुलर होना चाहिए और सिंगुलर टर्म आउट ऑफ द ऑप्शन जिनको मैं वकैब से एलिमिनेट कर चुका अब जरा ग्रामर से एलिमिनेट कर सकते हैं मेरे पास सिर्फ एक है एंड दैट इज कंसर्न सो कंसर्न मस्ट बी द आंसर देर वॉज कंसर्न इस बात का भी जिक्र था इस बात की फिक्र भी थी एक तरह से जो आप कहना चाहें एनिमल्स पर जो क्रुअलिटी होती है इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ नॉर्म्स वगैरह आपने बनाए थे आई रिपीट तीन ऑप्शंस को आपने वैकेबलरी से हटा दिया अब
ट्वेंटी थर्ड ऑफ मे सेवनटीन में बने थे इस बात का भी जिक्र था मेंशन था प्रोविजन तो हो सकता है लेकिन सप्लीकेशन शब्द बहुत अच्छा है प्लूरल शब्द की वजह से ऑप्शन में नहीं आ सकता ठीक है गोवेन हेड नेक्स्ट उसी सेंटेंस का आधा हिस्सा है इस बात का जिक्र था कंसर्न बार बार कह रहा हूं नेम ऑफ मतलब प्रिवेंटिंग क्रुअल्टी टू एनिमल्स एनिमल्स की क्रुअल्टी के नाम पर एंड रेगुलेटिंग डैश मार्केट्स गवर्नमेंट अपना गला घोट रही है ये कैटल ट्रेड का और बीजेपी के इस एजेंडा को बचाना चाहती है फाइन सो देर वॉज कंसर्न आंसर मिल चुका है मुझे एनिमल्स एंड रेगुलेटिंग ऐसी मार्केट अब कैसी मार्केट वो भी देखते हैं डिलीजेंट वैकेबलरी ध्यान रखिएगा मैंने कई बार कहा स्टैंडर्ड वर्ड्स आते हैं बहुत अच्छे शब्द आते हैं नहीं पता तो हम ड्रॉप कर सकते हैं डेलीजेंट हार्ड वर्किंग को कहा जाता है इंडस्ट्रियस को कहा जा सकता है मेहनती को कहा जाता है जो अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा अटेंशन और केयर रखता है तो डेलीजेंट मार्केट मुझे तो लग रहा है एनिमल मार्केट की बात की है एनिमल क्रुअल्टी के नाम पर एनिमल मार्केट होनी चाहिए कोई यहां पर सोने की मार्केट या फिर वो ज्वेलरी वगैरह की मार्केट की तो बात नहीं की गई है और इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियस मार्केट नहीं हो सकती मेहनत वाली मार्केट तो नहीं हो सकती छोड़िए इमोशन लेसनेसनेस मैं एक बात वापस कह दू मार्केट नाउन है नाउन के पहले जो भी शब्द आएगा वो एडजेक्टिव होगा तो ये खुद से नाउन होती है इमोशनलेसनेस और नाउन वहां पर नहीं आ सकती दूसरी बात मीनिंगफुल तो बिल्कुल नहीं है इमोशनलेसनेस या आपके इमोशनलेस होने की मार्केट से और मार्केट कभी इमोशनलेस नहीं हो सकती अपीजमेंट अपीज एक तरह से सूदिंग को कहा जाता है कामिंग को कहा जाता है जो किसी को बहुत ज्यादा प्लीज कर सके ऐसा मान लीजिए प्लीज मान लीजिए किसी को सुख दे सके आरामदायक कह दीजिएगा ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है सूदिंग के कॉमन टर्म है आप जानते होंगे आरामदायक कह सकते हैं फिर वही बात मार्केट इमोशनलेस नहीं होगी मार्केट सूदिंग नहीं होगी आरामदायक मार्केट मेहनती नहीं होगी कोई और वर्ड पिक करते हैं तीन तो हटा दी मैंने अच्छा लाइफ स्टॉक मार्केट यह आंसर है अगर हम इसका मीनिंग जानते हैं नहीं जानते हैं तो फिर माफी लाइफ स्टॉक एक तरह से कैटल का सन्नेम है मुझे थोड़ी ग्रामर ज्यादा पसंद है हर बार कहा आपसे तो मेरा आंसर यह है कैटल के साथ जहां पर प्लूरल वर्ब आती है मवेशी दिखाने के लिए लाइफ स्टॉक के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है बिकॉज ये अनकाउंटेबल टर्म है तो जो आपकी गाय बैल ये सब है इसको लाइफ स्टॉक कहा जाता है आपको कैसे पता वैसे तो पूरा पैसेज आपने भी पढ़ लिया मैंने आपके साथ पढ़ लिया और मुझे ऐसा याद है कि अगले पैराग्राफ में काओ और इन सब का जिक्र जरूर किया गया है नहीं भी किया जाए तो ये पूरा पैसेज आपको सब वही दिखाता अच्छा एक काम करते हैं मेरी नजर जहां पर गई एनिमल मार्केट चेक कीजिए एनिमल मार्केट कोई मुझे यहां से पूछ लिया है तो सिनेनिम्स पिक कर लेते हैं डायरेक्टली हो सकता है वो सेम वर्ड आपके ना लिखे और ना सिर्फ एनिमल मैंने पूरा लाइफ स्टॉक की बात करती लाइफ स्टॉक एनिमल्स को कहा जाता है कैटल मवेशी के तौर पर जो जानवर होते हैं काओ वगैरह जो सब जिनसे हम दूध भी ले सकते हैं और जिनको स्लॉटर भी किया जाता है सो हंड्रेड मुझे एनिमल मार्केट की बात की गई है और कोई ऐसी इमोशनल सेसेशन फिर से मीनिंग होगा क्योंकि इसका मतलब हमेशा सीज करने के तौर पर आता है कम टू एन एंड या फिर ब्रिंग टू एन एंड किसी चीज को बंद कर देने के लिए आ जाता है तो वापस आप कह सकते हैं सही तो है सर वो पुराने नॉर्म्स में उसको बंद कर दिया था इसी मार्केट को भैया उसे बंद नहीं किया था इस मार्केट का ये एडजेक्टिव है उस मार्केट के बारे में जिक्र है रेगुलेटिंग चलाना या बंद करना नॉर्म्स के हिसाब से कौन सी मार्केट सेशन मार्केट्स मार्केट्स कमिंग टू एन एंड इनकी बात नहीं की है कौन सी जानवरों वाली तो एक ही वर्ड है एक ही ऑप्शन है बाकी सब बकवास है एडजेक्टिव के तौर पर भी और आप जैसे चाहें मीनिंगफुल वर्ड्स में भी सिर्फ एक का मीनिंग है तो ये सब मार्केट्स आपने इनके लिए नॉर्म्स बनाए थे रूल्स बनाए थे प्रावधान था कुछ भी कौन सी जानवरों वाली लाइफ स्टॉक जो उसका मतलब है लेट्स चेक हाँ जी वही आंसर है ठीक है चलिए मूव इन हेड नेक्स्ट ब्लैंक के लिए ये था फाइन द रूल्स वर्क क्रिटिसाइज फॉर रिस्ट्रिक्टिंग लेजिटिमेट एनिमल ट्रेड इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ था इसीलिए शायद हटा दिए गए हैं इसीलिए सच की जीत हुई है लास्ट स्टेटमेंट को फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है बिकॉज लेजिटिमेट जो जेनुअन आपका एनिमल ट्रेड था एंड इंटरफेयरिंग विद ब्लैंक स्पेस हैबिट्स तो ठीक है देखिए एक हमेशा लाइन मुझे याद रहती है कि एंड के साथ समान चीजें आती हैं शी इज ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट ही इज हार्ड वर्किंग एंड इंडस्ट्रीज कहा जा सकता है राम एंड श्याम समान चीजों को अक्सर हम एंड से जोड़ते हैं तो रूल्स को क्रिटिसाइज किया गया था बिकॉज इन्होंने लेजिटिमेट जेनुअन एनिमल ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे और इंटरफेयर किया था विद ऐसी हैबिट से अब ये हैबिट कुछ ऐसी होनी चाहिए चलिए रिलेंटिंग एक शब्द आपने सुना होगा रिलेंटलेस रिलेंटलेस नहीं है यानी विदाउट मर्सी रिलेंट अक्सर मर्सी को दिखाता है इमोशंस को दिखाता है फीलिंग्स को दिखाता है वो पॉजिटिव सेंस में तो रिलेंटलेस आपने बाकू भी देखा होगा विदाउट मर्सी एक तरह से क्रूर कहा जा सकता है कठोर कहा जा सकता है और रिलेंटिंग एक तरह से विद मर्सी कहा जा सकता है 
तो ऐसी हैबिट तो नहीं हो सकती शायद ये मर्सी वाली कुछ भी चाहे विदाउट कहो चाहे विद कहो ये रेलिवेंट वर्ड नहीं है मैं नहीं कहूंगा गलत है बट रेलिवेंट नहीं है इसीलिए गलत हो जाएगा इम्पेसिबिलिटी ये लैक ऑफ इमोशंस को दिखाता है क्योंकि पैसेबल का मतलब ही होता है लैक ऑफ इमोशंस तो लैक ऑफ इमोशंस जैसी कोई बात मुझे नहीं लगता यहां पर कुछ बात की गई है वो भी हैबिट है ध्यान रखना अगर एनिमल्स होते तो शायद उनके इमोशंस की बात की जा सकती उन पर क्रूअल होने की लेकिन आगे नाउन हैबिट्स है आप जो भी शब्द रखें वो हैबिट को दिखाना चाहिए डेडिशन सरेंडर करने को कहते हैं तो ऐसी हैबिट नहीं हो सकती डाइटरी डाइट से रिलेटेड खान पान से रिलेटेड मील्स से रिलेटेड तो मेरी नजर में ये चीज ठीक हो सकती है ना कि एक तो आपने लेजिटिमेट एनिमल का ट्रेड रोका है जानवरों को ट्रेड करने से रोक दिया है और चूंकि जानवरों को खाने के इस्तेमाल में भी लेते हैं तो आपने ये भी रोक दी है आई होप सो बेहतर शब्द है और अगर मुझे कोई अच्छा नहीं मिलता कि आपने एनिमल्स का भी ट्रेड रोका है रिस्ट्रिक्शन और इसके साथ साथ इसमें चलिए रोका नहीं है इंटरफेयर जरूर किया है तो जानवरों का ट्रेड तो रोक ही दिया व्यापार रोक दिया आपने और इसके साथ साथ इन हैबिट्स को आपने इंटरफेयर जरूर किया है कौन सी अब जानवरों को जब काटा नहीं जाएगा तो खाने के पर्पज से भी उनका इस्तेमाल नहीं होगा जो आगे पैसेज में लिखा है उनको खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं डाइटरी होना चाहिए दोनों से ही आपका एनिमल ब्लॉकेज हो जाएगा परसेप्शन हैबिट्स हैबिट्स परसेप्शन को नहीं दिखाती तो मेरे पास सिर्फ एक आंसर है दैट इज टू बी प्रिसाइज योर डाइटरी हैबिट्स 99 परसेंट यही आंसर होना चाहिए बिकॉज बाकी ऑप्शंस को मैं एलिमिनेट कर चुका हूं वैसे बी में जो लिखा है वो एक तरह से नाउन है और नाउन के साथ वापस हैबिट नहीं आएगी छोड़िए मीनिंग में जब क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है एक बार ग्रामर सेटिस्फाई जरूर कर लीजिएगा रिलेंटिंग पार्टिसिपल हो सकता है बाकी सब नाउन है कोई दिक्कत नहीं है डाइटरी हैबिट्स रिलेटेड टू योर डाइट्स लेट्स चेक दी आंसर और जो सही है वापस कहना चाहूं कि ना सिर्फ इन्होंने एनिमल के ट्रेड्स को रिस्ट्रिक्ट किया है इंटरफेयर भी किया है आपकी खाने पीनों की पी, पीने वाली हैबिट से बिकॉज जानवरों से रिलेटेड तो वो डाइटरी में आ जाएगा काफी हद तक एक ही ऑप्शन सुटेबल था रेलिवेंट था पिक कर लिया नेक्स्ट सीकिंग टू प्रोवाइड ग्रेट रिलीफ फ्रॉम बायर्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम ब्लैंक स्पेस पेपर वर्क ठीक है अब इसके आगे लिखा है सीकिंग टू प्रोवाइड ग्रेट रिलीफ आपने बहुत ज्यादा आरामदायक कर दिया है टू बायर्स ऑफ एनिमल्स ठीक है फ्रॉम पेपर वर्क आपने उनको रिलीफ दी है बायर्स को लोगों को खरीदने वालों को इस पेपर वर्क से और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट से तो पेपर वर्क से आपने उनको रिलीफ दी है कुछ ये टोन है इस स्टेटमेंट की पॉजिटिव आगे क्योंकि ये वो नॉर्म्स खत्म हो चुके हैं ठीक है स्टूपिडिटी पेपर वर्क आपका आंसर भी ना है स्टूपिडिटी पेपर वर्क नहीं होता रिनाउंसिएशन अभी अभी था शायद मुझे याद है रिनाउंस त्याग देना किसी चीज को अबेंडनमेंट भी इसी में आ जाता है रिलेंक्विश भी इसी में आ जाता है और एक और वर्ड था जो फर्स्ट स्लाइड में था मुझे याद नहीं है फोर्थ ऑप्शन जिसका था जब मैंने कहा था इन तीनों का सेम मतलब होता है जो भी मीनिंग जो भी वर्ड था लेकिन रिनाउंसिएशन रिनाउंस करने के तौर पर किसी चीज को स्वतः छोड़ देना त्याग देने के तौर पर कहा जाता है तो ना ना पेपर वर्क को हमें त्यागना नहीं है रिलीफ त्यागने से नहीं मिलेगी कुछ मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए कि पेपर uh, वर्क को हल्का कर दिया है कुछ ऐसा होना चाहिए कम कर दिया है ऐसा हो सकता है कैपिटुलेशन कैपिटुलेशन अब कैपिटुलेशन का भी मतलब सरेंडर करने से होता है तो पेपर वर्क सरेंडर नहीं करेगा जितनी मेरी समझ है और नॉनसेंस वर्ड होना चाहिए एम पैसेबिलिटी अभी पिछले ही स्लाइड पिछले ही ऑप्शन में था आपका एम पैसेबल या फिर पैसेबिलिटी ऐसा कोई वर्ड था मैंने आपको मतलब बताया था ये कि पैसेबल से बनता है लैक ऑफ इमोशंस तो मुझे लगता है पेपर वर्क के लिए लैक ऑफ इमोशंस जैसा कोई शब्द आना रखना रेलेवेंट नहीं होगा तो स्टूपिड पेपर वर्क नहीं हो सकता त्यागने वाला पेपर वर्क नहीं हो सकता वो भी रिनंसिएट करना स्वतः त्याग देना अच्छा कुछ नहीं मिला तो शायद ऑप्शन हो जाएगा बट रेलिवेंट नहीं है सॉरी कैपिटुलेशन का मतलब भी आपका वहीं चला जाता है तो ये भी एक रेलिवेंट वर्ड नहीं है इम्पेसिबिलिटी लैक ऑफ इमोशन को भी आप नहीं दिखा सकते लास्ट है कंबरसम कंबरसम का मतलब अप्रोप्रिएट है जितना मुझे पिक हुआ कि हाँ इसका आंसर कंबरसम होना चाहिए कंबरसम कहा जाता है हैवी कोई ज्यादा भारी भरकम चीज है जिसको लाने ले जाने में परेशानी होती है दैट इज सपोज टू बी कंबरसम आई रिपीट कंबरसम एक अच्छा शब्द है आप भी ध्यान रखिएगा अगर नहीं जानते थे तो किसी चीज को जब लाने ले जाने में आपको बहुत परेशानी फील करनी होती है या कोई ऐसी भारी भरकम चीज जिसको उठा ना पाने की वजह से बीच बीच में रखना पड़ता है दैट इज सपोज टू बी अ कंबरसम अब आप ऑप्शन से पिक कर लीजिए कि आप जो भी चीज रखेंगे वो क्या अप्रोप्रिएट हो सकती है 
तो इन्होंने एक नई रिलीफ दी है बायर्स को एनिमल्स को जिससे कि आपको ये प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट जो पेपर वर्क करना पड़ता है ना भारी भरकम जो पेपर वर्क करना पड़ता है इससे आपको रिलीफ मिल जाएगी ये थोड़ा सा कम हो जाएगा स्टूबिडिटी पेपर वर्क नहीं हो सकता रेनसिएट पेपर वर्क स्वेच्छापूर्वक त्याग देना वो भी पेपर वर्क के लिए नहीं आता अक्सर ये थ्रोन वगैरह के लिए आता है कैपिटलेशन नहीं है इम्पेसिबिलिटी हो नहीं सकती लैक ऑफ इमोशन आपके भारी भरकम पेपर वर्क को अब आपने एक तरह से रिजोल्व कर दिया है बायर्स को रिलीफ दी है मस्ट बी दी आंसर एंड इट इज एंड इट इज ऑनेस्टली मूव इन अड ठीक है तो कुछ ये जो बाहर ये बॉर्डर्स के भी रिक्वायरमेंट जो थे वो भी आपने हटा दिए हैं ये रूल बारिंग एनिमल्स एक ऐसा रूल था जिसमें कि 25 किलोमीटर स्टेट बॉर्डर और 50 किलोमीटर इंटरनेशनल बाउंड्री से आप बाहर नहीं ले जा सकते हैं और ये इनकी विल नो मोर इंक्लूड एनी लैरेज गैरेज मैंने आपसे कहा वो जगह जहां पर जानवरों को रखा जाता है स्लॉटर से पहले या फिर मार्केट से पहले ब्लैंक स्पेस अ स्लॉटर हाउस आई एम सॉरी मैं ऑप्शन ना चेक करके मार्क कर रहा हूँ जी लैरेज अ स्लॉटर हाउस ठीक है आपका गैरेज और स्लॉटर हाउस दोनों लिखे हैं अजॉइनिंग नेक्स्ट टू पास में नजदीक कह सकते हैं नेक्स्ट टू तो मुझे लग रहा है गैरेज लैरेज मैं गैरेज बार बार बोल रहा हूं जिससे आप उसकी पोजीशन ध्यान रखें कि इसका मतलब ये होता है लैरेज आपका जो होता है किसी भी ऐसे लैरेज को जो स्लॉटर हाउस के आसपास होगा तो बात तो सही है अगर जब आप किसी को स्लॉटर करने के लिए ले जाते हैं तो उसके आसपास उनको रेस्ट के लिए रखा जाता है और वही मीनिंग लैरेज का था तो पास में ही होता है ये बात सच है उस वर्ड के खुद के मीनिंग के अनुसार हम नहीं जानते हैं तो माफी तो ये मुझे लगता है मैं बाकी भी पढ़ लूंगा लेकिन मेरे हिसाब से यही अप्रोप्रिएट आंसर है एंड मस्ट बी दंसर सो अ ज्वाइनिंग अ स्लॉटर हाउस मस्ट बी दंसर आई थिंक सो एक बार चेक कर लेते हैं क्या बाकी गलत है अदरवाइज मेरा आंसर सही है फॉर बेरेंस तो बी ई ए आर आप जानते हैं सहन करने को कहा जाता है बी ई ए आर जब मैंने आपको वर्ब्स पढ़ाई थी वहां भी मार्क किया था इसी बी ई ए आर बैर की तीन फॉर्म दो फॉर्म बनती हैं बैर बोर और बॉर्न और बैर बोर और बॉर्न जहां पर बॉर्न की स्पेलिंग बी ओ आर एन ई झेलना या सहन करना और बी ओ आर एन ई हमेशा एडजेक्टिव की तरह जन्म लेने को दिखाता है वो बैर के ही फॉर्मुलेशन है फॉ हमेशा आप देखते होंगे पहले के लिए इस्तेमाल करता है तो एक एंड्योरेंस दिखा सकते हैं सहनशीलता आपका धैर्य कहा जा सकता है पेशेंस कहा जा सकता है हाँ मैं इसको झेल पाऊंगा बैरेंस सहन कर पाऊंगा इस बात को तो स्लॉटर हाउस के पहले गैरेज जो आपका है पहली बात तो ये आ भी नहीं सकता बिकॉज ऐसा कोई शब्द वहां पर ना रेलिवेंट है ना ग्रामेटिकली सही है लैरेज नाउन है फॉर बैरेंस खुद से नाउन है स्लॉटर हाउस फिर से नाउन है तीन नाउन साथ में नहीं आ सकते इन अबिलिटी फिर से नाउन है ग्रामर के हिसाब से और इन अबिलिटी एबिलिटी स्लॉटर हाउस की और गैरेजेस और लैरेजेस की नहीं होती काउ टाउंग ये शायद आप नहीं जानते होंगे दिस इज काउ टाउंग चाइनीज लैंग्वेज का एक शब्द है जिसका मतलब हो जाता है बिल्कुल जमीन पर लेट कर या गिर कर या इतना ज्यादा झुक कर किसी को नमस्कार करना तो अच्छा शब्द है लेकिन यहां इस्तेमाल करने लायक नहीं है काउ टाउंग प्रोनाउंसिएशन भी आप वही देख सकते हैं चाइनीज वर्ड में काउ टाउ काउ टाउ के ओ डब्ल्यू टी ओ डब्ल्यू और आई एनजी उसमें लगा दी काउ टाउंग किसी को झुक कर प्रणाम करना नमस्कार करना बहुत ज्यादा झुकने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है तो ये इरेलीवेंट है यहां पर इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता और ऑप्ट्यूज होना स्टूपेड होने के लिए दिखाता है बहुत ज्यादा तो ऑप्ट्यूज यहां पर किसी भी एंगल से नहीं आ सकता मैंने पहले ही कहा था कि एडजॉइनिंग हमेशा डिस्टेंस को दिखाता है नेक्स्ट टू अगल बगल में भी हो सकता है अगला भी हो सकता है और किसी जानवर को काटने के लिए ले जाने से पहले जिसको जहां रखा जाता है उसके अगले या थोड़ी दूरी पर आपका स्लॉटर हाउस हो सकता है सो ऑफकोर्स द फर्स्ट वन मस्ट बी दी आंसर यस ऑफ कोर्स दैट इज चलिए मूव इन हेड नेक्स्ट पैस ओ सी का रेस्ट हाफ द नोटिफिकेशन हैड सेट ऑफ अ ब्लैंक स्पेस लास्ट ईयर विद सम चीफ मिनिस्टर्स स्ट्राइडेंटली अपोजिंग इट हाफ तो पिछली साल जब ये नोटिफिकेशन आया था तो सेट ऑफ इसने कुछ ऐसा रखा था क्या रखा था जब कई मिनिस्टर्स ने इसका बहुत ज्यादा हार्श फॉर्म में अपोज किया था इस बात पर कि ये स्टेट का सब्जेक्ट है इसको नॉर्म्स नहीं बनने चाहिए फाइन इग्नोरेंस तो अगर इग्नोरेंस होता लास्ट ईयर इसने अगर इग्नोरेंस रखा होता इग्नोर हो गया होता तो फिर चीफ मिनिस्टर्स इसके लिए इतना ज्यादा अपोज क्यों करते बहुत ज्यादा तो मुझे इग्नोरेंस नहीं मुझे ऐसा शब्द चाहिए जिससे बहुत ज्यादा कुछ शो हो कि लास्ट ईयर तो इसने बहुत ज्यादा कुछ शो किया था जिस वजह से लोगों को उसका अपोज करना पड़ा छोटी मोटी चीजें जो इग्नोर हो जाती हैं उनके प्रति हम अपोज नहीं करते हैं जो चीजें बड़ी स्केल पर होती हैं उनके लिए अपोज किया जाता है तो इग्नोरेंस मैं कहूंगा नेगेटिव शब्द है फॉन्डलिंग फॉन्डलिंग जैसे फॉन्ड होता है शौकीन कहा जाता है फॉन्ड ऑफ आपने सुना होगा आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग या इस तरह के एग्जांपल्स में फॉन्डिंग उसी को कहा जाता है किसी को बहुत ज्यादा प्यार करना सॉफ्ट फॉर्म में उसको
या आपका भी जब डॉग है उसको जब आप प्यार करना चाहते हैं तो उसके आ, कान वगैरह इस तरह से जब हम टच करते हैं सॉफ्ट टच में एक किसी को सॉफ्ट टच देने को हमेशा फॉन्डलिंग कहा जाता है इेलिवेंट टर्म है शब्द बहुत अच्छा है लेकिन यहां पर नहीं लिखा जा सकता नोटिफिकेशन ने पिछले साल बहुत ज्यादा प्यार दिखाया था इसलिए कई चीफ मिनिस्टर्स ने बहुत ज्यादा अपोज किया था तो फॉन्डलिंग यहां पर इेलिवेंट है ग्रामेटिकली और मीनिंगफुल मैनर में भी हो नहीं सकता बड़े एक अच्छा शब्द ध्यान रखिएगा किसी को प्यार करना बहुत ज्यादा सॉफ्ट तरीके से किसी की स्किन को टच करना प्यार करने के तौर पर दैट इज सपोज टू बी फॉन्डलिंग सबमिशन फिर वही बात अगर ये चीज इग्नोर हो जाती तो फिर इनके लिए अपोज क्यों करना पड़ता अगर ये सबमिशन होता सरेंडर ही हो चुकी होती तो फिर इनके लिए अपोज क्यों करना पड़ता ना ये नहीं होगा ये मीनिंग के आधार पर नहीं है ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए स्टॉम पिछले साल ये नोटिफिकेशन ने तो तूफान ला दिया था और तूफान आया था यानी कि एक फिगरेटिव टर्म में आप कह सकते हैं जिस वजह से मिनिस्टर्स को इसका अपोज करना पड़ा सीम्स टू मी अ गुड टर्म सीम्स टू मी अच्छा लास्ट भी देखते हैं फिर सरेंडर तो सबमिशन नहीं आ सकता तो सरेंडर भी नहीं आ सकता ये दोनों तो हटी गए सिर्फ एक ऑप्शन है आपके पास कि पिछले साल ये जो नोटिफिकेशन आया था इसने बहुत ये जो रूल आया था इसने भूचाल मचा दिया था बहुत ज्यादा तूफानी एक तरह से कह दीजिएगा इसलिए लोगों को इसका अपोज करना पड़ा छोटा मोटा होता इग्नोरेंस सबमिशन और इल्डिंग के आधार पर तो फिर इसके लिए अपोज नहीं करना पड़ता स्टॉम मस्ट बी दंसर लेट सी हाँ जी शुक्रिया चलिए ऑन द ग्राउंड इस आधार पर कि रेगुलेटिंग ब्लैंक स्पेस ट्रेड वॉज इसेंशियली अ स्टेट सब्जेक्ट भैया इनके ट्रेड को कौन सा ट्रेड जानवरों का ट्रेड होगा एनिमल्स वगैरह लिखा होगा कहीं उन्हीं की बात हो रही है जानवरों के व्यापार की इनको रेगुलेट करना ये स्टेट का सब्जेक्ट है आपको हाथ नहीं मारना चाहिए इस चीज पर इम मॉडरेशन मॉडरेट कहा जाता है आप जानते हैं मॉडरेट लेवल यानी कि काम चलाऊ तौर पर ठीक ठाक एक तरह से मॉडरेट मीडियम स्टैंडर्ड आप दिखा सकते हैं इम मॉडरेट बार बार आपसे कहा कि अक्सर हम आई एम आई एन आई आर जैसे शब्दों से उसका ऑपोजिट बनाते हैं पॉसिबल इम्पॉसिबल तो मॉडरेट काम चलाओ ठीक ठाक इम मॉडरेट नहीं बहुत ज्यादा कितनी प्राइस दी थी इसकी ठीक ठाक रुपए में आ गया था ढाई सौ रुपए की चीज आ गई थी अब ढाई सौ रुपए की चीज ढाई सौ में आ गई तीन सौ में आ गई ठीक ठाक है चल कोई बात नहीं अब वो बारह सौ की अगर मैं खरीद लगकर लाया दैट सपोज टू बी इम मॉडरेशन अम ऑफ एग्जैजरेट किसी चीज को बढ़ा चढ़ा देना सामान्य ना दिखाना बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज को दिखाना आप उसे इमोडरेशन कह सकते हैं शब्द तो अच्छा है लेकिन मुझे यहां एग्जैजरेशन वाला ट्रेड नहीं करना और इनको रेगुलेट नहीं करना मुझे जानवरों के ट्रेड के रेगुलेशन की बात की जा रही थी तो शब्द बहुत अच्छा है इमोडरेशन एग्जैजरेट करना एक्सेस दिखाना किसी चीज की अधिकता दिखाना बट उसकी ट्रेड की बात नहीं हो रही डेंसिटी डेंसनेस ऐसे क्राउड वगैरह की बात बिल्कुल नहीं की है पूरा पैसेज हमने अच्छे से पढ़ लिया तो डेंसनेस मुझे नहीं लगता क्राउड वगैरह नहीं है इस चीज का इन एप्टनेस एप्ट आप जानते होंगे फिर वही नेगेटिव शब्द है एप्ट यानी कुशल के लिए कहा जाता है किसी की एबिलिटीज दिखाने के लिए अच्छा भला कहा जा सकता है इन एप्ट बिल्कुल फिर से मूर्ख दिखा दिया स्टूपिड दिखा दिया स्टूपिडिटी आप इसे कह लो इन एप्टनेस को तो इनका भी ट्रेड नहीं है बिल्कुल इरेलीवेंट शब्द है लेथर्जी आलस भैया इनका मुझे आलस का व्यापार नहीं करना लेकिन लाइव स्टॉक मस्ट बी दंसर बिकॉज लाइफ स्टॉक फिर से वही बात आ गई दो ऑप्शन का तो आंसर एक ही आंसर है लाइफ स्टॉक जानवरों के या कैटल मवेशी के ट्रेड की बात जरूर की गई है और ये स्टेट का सब्जेक्ट है लास्ट ईयर इस नोटिफिकेशन ने बहुत बड़ा स्टॉम लाया था इसीलिए मिनिस्टर्स को अपोज भी करना पड़ा तो ऑफकोर्स एक ऑप्शन है जो ढंग का है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती वैकेबलरी के आधार पर वर्ड मीनिंग याद रखिएगा मस्त भी दिया आंसर यहां नहीं सोचना और वही है मूव इन अड Even assuming that the center has jurisdiction under the law against animal cruelty, even to notify the rules, ठीक है क्योंकि आगे ब्लैंक है थोड़ा सा बस थीम लेकर चलो मद्रास हाई कोर्ट ने यह दिया था ठीक है सम स्टेज टेकिंग अ क्लियर ग्राउंड कोई बात नहीं नोटिफिकेशन वॉज नॉन स्टार फाइन देर वॉज फर्दर कंसर्न वेदर द रेगुलेशन वुड एडवर्सली इम्पैक्ट पुअर विलेजर्स फिर भी इसमें कन, अच्छा एक चीज और इट वॉज कंसर्न एक सेकेंड एक सेकेंड एक ब्लैंक स्पेस था मुझे लगता है सेकेंड ब्लैंक ऑप्शन था देर वॉज ब्लैंक स्पेस जिसका ऑप्शन मुझे याद है सप्लीकेशन था फर्स्ट ऑप्शन जिसका मतलब मैंने आपको बताया था पोलाइट एक तरह से रिक्वेस्ट हो सकती है हम्बल रिक्वेस्ट हो सकती है पटिशन हो सकते हैं एप्लीकेशन हो सकती है भी आंसर हो सकता था थर्ड ऑप्शन था कंसर्न तो ये सारे कंसर्न्स उसमें डिस्कस किए गए थे मैंने आपको लास्ट में भी कहा होगा ये स्टैंडर्ड है अक्सर बैंक लेवल में ऐसी चीजें आती हैं तब मैंने आपसे कहा था कि बैंकिंग के लिए तो नहीं कहूंगा हालांकि देखिए इस बार भी कंसर्न आंसर डायरेक्ट मिल गया लाइफ स्टॉक तो दो दो बार मिल गया बट जनरली एसएससी एस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं एक आध बार बैंक में भी हो जाता है आपका 
तो दो से तीन तो आपको दस में से उसी क्लोज टेस्ट में जरूर मिल जाते हैं एसएससी के लिए बात स्टैंडर्ड कह सकता हूं कभी कभी आपको बड़े क्लोज टेस्ट के बैंकिंग के सेट में भी ये चीजें मिल सकती हैं तो कोशिश कीजिए अगर आप उसको बेहतर कॉम्प्रिहेंड करते हैं तो कई आंसर्स आपके दो से तीन दस में से आपको हो सकता है क्लोज टेस्ट से ही मिल जाए डायरेक्टली तो ये कंसर्न मेरा वो प्रूव हो गया कि हाँ कंसर्न आंसर था और जो आंसर ऑनेस्टली था तो इस बात का भी कंसर्न था कि इन रेगुलेशन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा उन गरीब विलेजर्स पर क्योंकि एनिमल मार्केट आर ब्लैंक स्पेस इन द कंट्री साइड बिकॉज उन लोगों के यहां पर तो एनिमल मार्केट अब क्या है चेक करते हैं ऑप्शन से इन डिफरेंस लैक ऑफ इंटरेस्ट कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो अगर उन पर फर्क पड़ने वाला है एडवर्सली इस बात का बहुत बुरा फर्क पड़ सकता है इंपैक्ट है उस पर गरीबों पर क्योंकि उनके लिए ये चीज ऐसी है तो इसको मैं लिखकर क्रॉस तो नहीं कर दूंगा कॉन्ट्रोडिक्शन हो जाएगा उधर लिखा है कि इंपैक्ट है उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है पढ़ा पढ़ सकता था जो भी है तो उस प्रभाव के लिए मैं लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगा इन डिफरेंस नहीं दिखाऊंगा ना ये उल्टा शब्द है अगर इसकी जगह डिफरेंट लिखा होता कोई डिफरेंस पड़ता है तो मैं इसको पॉसिबिलिटी में रख सकता था चलिए प्री डोमिनेटली मेनली चीफली मेजर तौर पर आप कह सकते हैं तो ये बात सही है उसका ऑपोजिट टर्म हो गया कि बहुत बुरा इंपैक्ट हो सकता है गरीबों पर बिकॉज एनिमल मार्केट आपके इन गरीबों के लिए तो मेन है चीफ है भाई ठीक है एक एडवर्ब भी मिल रही मुझे तो मेरा आंसर प्रेफरेंस के तौर पर चला गया हालांकि मैंने अभी तीन पढ़े नहीं है तो मैं इसको क्लिक नहीं करूंगा आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं सकम आप सकम टू डेथ आपने सुना होगा मर जाना या फिर सरेंडर कर देना तो ये एन एज बिकॉज ये कंजंक्शन है बिकॉज एनिमल मार्केट आर मार्केट मर गई सरेंडर हो गई तो मार्केट सरेंडर नहीं हो रही है इस बात का बहुत ज्यादा इफेक्ट इफेक्ट पड़ सकता था चीफ बिकॉज गरीबों के लिए इन छोटे छोटे मार्केट्स इन छोटे छोटे गरीबों के लिए कह दीजिएगा विलेजर्स के लिए यही चीज मेन है चीफ है और सबसे ज्यादा इंपैक्ट रखती है तो मेरा आंसर भी है मैं इसको सरेंडर नहीं लिखूंगा फ्लैम फ्लैम uh, जितना मुझे याद है म्यूकस को कहा जाता है गले में कफ जो हो जाता है थोड़ा थोड़ा सा आपका जिसकी वजह से आपको नोजल या कोल्ड के तौर कोल्ड होने पर जो आपको म्यूकस होता है उसको फ्लैम कहा जाता है जो आपके गले से भी थोड़ा बहुत हो सकता है लिटिल बिट फ्लैम का यहाँ कोई इर रेलिवेंट मीनिंग है ये तो बिल्कुल प्रॉपर टर्म है ही नहीं कॉडलिंग जैसे कडल होता है बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करना एक तरह से इसका वही मीनिंग है कॉडलिंग तो फॉन्डलिंग भी वही था और ये तो पुचकारने के तौर पर आ जाता है किसी को लाड़ प्यार करना पुचकारने के तौर पर कॉडलिंग भी सेम होता है बहुत ज्यादा अफेक्शन दिखाना है किसी को प्यार करने के तौर पर कॉडलिंग यूज करते हैं सारे वर्ड इेलिवेंट है मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है मेन है चीफ है चूंकि वो मेन और चीफ है इसीलिए उसका बहुत बुरा इंपैक्ट उन पर पड़ सकता है अदरवाइज इसका बुरा इंपैक्ट उन पर नहीं पड़ता ठीक है There was an impression. आगे वही लिखा है. There was an impression under the guise of stiff regulations. The centre was making it impossible for cattle. A term that covers. देखे. जो आपको मार्क किया था. Livestock synonym है. आगे बढ़ते हैं. वैसे इसको चेक तो कर लूँ. I'm sorry. हाँ जी. Predominantly. उसी टोन के हिसाब से वही लिखा हुआ है. आगे बढ़ते हैं. आगे लिखा है. जितना मुझे याद था कि हाँ. ये cattle को दिखा रहा है. Cattle uh, कहाँ गया? Yes, it's a term for cattle. Generally, livestock और cattle synonym है तो दो तीन आंसर मुझे directly मिल गए और जिसमें आपकी ये काउस बफलो बुल्स कैमल सब आ जाते हैं टू बी स्लॉटर्ड इवन फॉर फूड तो जब मैंने ये पैसेज पढ़ा था आरसी मान लो एक ही बात है तो एक थर्ड क्वेश्चन था जहां पर था कि एक तो जानवरों के ट्रेड पर रोक लगाना एंड इंटरफियरिंग ब्लैंक स्पेस हैबिट्स था शायद जिसका आंसर था डाइटरी तो डाइट हैबिट्स में इंटरफेयर करना और जानवरों के ट्रेड पर रोक लगाना दोनों चीजें तो मैं वही कहूंगा इवन फॉर फूड वो आंसर यहां लिखा हुआ है खुद से आंसर मत दीजिए क्लोज टेस्ट में हमेशा आपकी रिक्वेस्ट है इवन फॉर फूड तो खाने के लिए भी उसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन थे रेगुलेशन स्टिफ रेगुलेशन थे बहुत ज्यादा हार्श रेगुलेशन थे आपके इवन खाने के लिए भी ना सिर्फ व्यापार खाने के लिए तो यह डाइट वाला आंसर आपको यहां मिल गया और प्रूव हो गया कि हाँ मैंने जो डाइटरी ऑप्शन लिखा था वो मेरा सही आंसर था फॉर फूड ठीक है आगे चेक कर लेते हैं टेंथ है ब्लैंक लास्ट में है बिल्कुल एनी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ टू एडवांस कॉजेज एंड अप्रोच ऑन लीगल कंसिडरेशन विल बी वेलकम चेंज फाइन गुड गवर्नमेंट इन नॉट ओनली अबाउट रेगुलेटिंग ह्यूमन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज बट ऑल्सो अवॉइडिंग ब्लैंक स्पेस ऑफ सेक्टरिज्म यानी कि जो आपकी ये बाइसिंग चल रही है सेक्टर बनाते जा रहे हैं इसको भी अच्छी सरकार को अवॉइड uh, करना चाहिए और मैं एक बात वापस बोल दूं इसके आंसर से पहले लास्ट में लिखा है गुड गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट दिस बट ऑल्सो दिस इसी लास्ट लाइन से ही पैसेज स्टार्ट हुआ था गुड सेंस प्रिवेल्स एट लास्ट 
जीत हमेशा सच की होती है तो ये दोनों सेम कॉन्टेक्स्ट हैं भारत इतने रन से जीता फिर पूरा डिटेल पहले बल्लेबाजी करते भारत ने ये कहा ऐसा ऐसा और भारत फाइनली सात रन से जीत गया तो वो सात रन से जीतना लास्ट में भी दिखाया है और उसी टाइटल देकर पूरा पैसेज आपने स्टार्ट भी किया है आशा कर रखता हूं इस क्लोज टेस्ट के बहाने कई चीजें आपको समझा पाया किस तरह से आप उसे बेहतर कॉम्पेंट करें और मैं कहूंगा लगभग सारे आंसर्स आप सही मार्क कर सकते हैं अगर उनका वर्ड मीनिंग पता है तो नहीं है तो दो तीन छोड़ दीजिए सेवन टू एट आपको मिनिमम स्कोर करना चाहिए चलिए गुड गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट रेगुलेटिंग ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बट ऑल्सो अवॉइडिंग नाउन चाहिए पहली चीज अवॉइड करना है किसको ऑफिस को परसेप्शन हो सकता है Uh, जो आपके सेक्टरिज्म की है ना कि बाइसिंग होने की जो सोच होती है उसको अवॉइड करना चाहिए बाइस नहीं होना चाहिए कि नहीं इनके लिए तो करेंगे उनके लिए नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी इस बात को अवॉइड करना चाहिए हो सकता है परसेप्शन मेरे को नहीं पता बट शायद हो सकता है इन अटेंशन एक तरह से अटेंशन आप कह दीजिए जस्ट उसका ऑपोजिट यानी अटेंशन ना देना लैक ऑफ अटेंशन कह दीजिएगा आना कानी मार्क करना किसी की अब जज कीजिएगा बट ऑल्सो अवॉइडिंग आना कानी कह सकता हूं इन अटेंशन ऑफ सेक्टरिज्म सांप्रदायिकता कह दीजिएगा एक तरह से इन लोगों की आनाकानी को अवॉइड करना चाहिए तो आनाकानी अगर वो खुद करते हैं तो इसका मतलब उनकी कोई अटेंशन है ही नहीं मैं तो कहूंगा नहीं नहीं उनकी अटेंशन नहीं है इस बात को अवॉइड नहीं करना है अगर वो आपको अटेंशन देते हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए यानी अगर अगर कोई बाइसिंग के तौर पर आपसे बात करता है यानी अटेंशन देता है पॉजिटिविटी इनकी इस बात को हमें अवॉइड करना चाहिए तो अगर यहां अटेंशन होता तो रिप्रेजेंट किया जा सकता नेगेट करके हटाना था मुझे जब उनकी खुद की इन अटेंशन है अटेंशन है ही नहीं तो फिर उसको अवॉइड क्यों करना तो वो तो पहले से ही जीरो है उसमें क्या मुझे अवॉइडिंग उसको करना पड़ेगा लेसिट्यूड आप इसे लैक ऑफ इंटरेस्ट कहिए इन डिफरेंस कह सकते हैं तो वापस वही है जब उनका खुद का इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों अवॉइड करूं उसका लेकिन अगर उनकी सोच है कंसर्न है परसेप्शन है उनकी आ, कुछ भी ऐसा कह दीजिएगा इस बात का कोई कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में वो है तो उसे अवॉइड करना है वो खुद अटेंटिव नहीं है तो मुझे अवॉइड नहीं करना उनकी खुद की इसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट या फिर एनर्जी है तो फिर मैं क्या उसको शो करना चाहूं सूदिंग कामिंग ठीक है रिलैक्स एक तरह से तो वो लोग खुद रिलैक्स हैं तो मुझे अवॉइड नहीं करना अगर वो कुछ कहते हैं तो उसे अवॉइड करना है और एंड्योरेंस फर्म के तौर पर जिसका कोई रेलिवेंट मीनिंग नहीं है एंड्योरेंस मुझे फर्म होना उनको नहीं दिखाना तो मेरे पास मेरी तरफ से ऐसी चीज है कि शायद एक अच्छी गवर्नमेंट या फिर गवर्नेंस को ऐसा होना चाहिए कि जिसमें के ह्यूमन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमेशा रेगुलेट करना चाहिए और अगर कोई सेक्टरिज्म दिखाता है सांप्रदायिकता दिखाता है तो उसकी बातों को उसके परसेप्शन को उसकी सोच को हमें अवॉइड करना चाहिए उसके नॉर्म्स को अवॉइड करना चाहिए मैं 100% परसेंट श्योर नहीं हूं लेकिन मेरे हिसाब से परसेप्शन आंसर होना चाहिए बाकी सबका लास्ट वाला इरेलीवेंट है और तीनों नेगेटिव है जिससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा नॉट श्योर बट ये सफोर्स परसेप्शन इज द आंसर तो इस पूरे पैसेज के सहारे मैंने ये जरूर शो किया आपको कि हाँ अगर ऐसी चीजों को मार्क किया जाए तो हम लोग बाखूबी किसी क्लोज टेस्ट को बहुत बेहतर कॉम्प्रिहेंड करके अपने लगभग सारे आंसर पिक कर सकते हैं मैं सहमत हूं कि अगर मुझे एक दो वर्ड मीनिंग नहीं आते हैं उनमें से कहीं भी प्रिसाइजली तो शायद मैं पूरे आंसर ना पिक कर पाऊं मैंने आपको पीडीएफ में दो क्लोज टेस्ट शेयर किए थे मैंने इसको काफी समझाया तो मुझे लगता है टाइम काफी हो गया तो मैं कोशिश करता हूं कि इस वीडियो को यही फिनिश करता हूं एक और वीडियो में जो सेकंड क्लोज टेस्ट था उसको एक्सप्लेन कर दूंगा तो जो सेकंड है वो ऑफ कोर्स है लेकिन उसको कहीं बाद में टच कर लेंगे इस वीडियो को मैं यही फिनिश कर देता हूं इसका नेक्स्ट वीडियो आपके सेकंड क्लोज टेस्ट को दिखाएगा जो एस एस स्टेनोग्राफर टू में पूछा गया था एक बहुत अच्छा क्लोज टेस्ट है आई एल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो ठीक है थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ कि हर चीज की मेरे चैनल पर सेपरेट प्लेलिस्ट है प्लीज चेक कर लीजिए चाहे वो ग्रामर है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आर्टिकल वर्ब्स में पढ़ा चुका हूं और अगर आप बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है पूरी ग्रामर अपलोड हो चुकी हो प्लीज चेक कर लीजिएगा वोकेबलरी वन वर्ड्स एडियम फ्रेजेस रूट वर्ड्स भी अवेलेबल है पैराजम्बल्स सेंटेंस रीअरेंजमेंट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्लोज टेस्ट आपके सामने है इन सब की प्ले लिस्ट है एक बार जाकर वहां से चेक कर लीजिएगा ठीक है वापस कहना चाहूं कि अगर आप मुझे चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं मेरे सोशल नेटवर्किंग हैंडल्स पर इंस्टाग्राम विद द सेम यूजर नेम कपिल म्यूजिक बॉय आई शुड से म्यूजिक का थोड़ा सा शौक है एक अलग सेपरेट चैनल भी है यूट्यूब कपिल म्यूजिक बॉय जिसमें के कुछ सॉन्ग्स का भी अपलोड कर देता हूँ आप फ्री हूँ तो चेक कर सकते हैं ट्विटर प्लीज फॉलो मी ट्विटर विद द सेम यूजर नेम कपिल म्यूजिक बॉय इंस्टाग्राम ट्विटर आपकी मर्जी है फॉलो कर सकते हैं लेकिन टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा बिकॉज क्लासेस के नोटिफिकेशन कब कहाँ क्लास है वो आपको मिलती रहती है डेली बेसिस पर और चैनल के साथ सा
और हाँ अगर आप किसी भी स्ट्रीम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ कपिल सर एंड यूल बी गेटिंग अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ टेन चाहे एस एस सी एनडीए डिफेंस एयरफोर्स नेवी बैंक किसी भी स्ट्रीम के सब्सक्रिप्शन से पहले अन अकेडमी इंडिया लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा कई क्लासेज फ्री होती हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस आप मेरी पेड क्लासेस भी वहाँ पर जरूर ले सकते हैं और एक बार पे करने के बाद ना सिर्फ इंग्लिश आप कितने भी एजुकेटर से इंग्लिश रीजनिंग क्वांट जीए जीएस जितने आपके सेक्शंस हैं वो सारे पढ़ सकते हैं जस्ट बाय ओनली पेइंग वंस तो एक बार चेक कर लीजिएगा मैं बार बार चीपेस्ट क्यों कहता हूं थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी इन दिस वीडियो थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट एज वेल जो सारे इन फंक्शनल इंग्लिश की क्लासेस के वर्ड थे वापस कह दूं कि अगर आपका सपोर्ट अच्छा मिलेगा तो मैं इनको आगे भी चला लूंगा अगर नहीं होगा तो शायद मुझे बंद करना पड़े आप ही के हाथ है ठीक है इसके आधे वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बिकॉज यहाँ पर काफी टाइम हो गया तो मैं वो अलग अगले वीडियो में शेयर कर दूंगा जो एक और क्लोज टेस्ट में था और आशा रखता हूँ उसके बाद मैं आर अपलोड करूंगा आपके ही रेलिवेंट एग्जामिनेशन के लिए दिस इज कपिल देव शर्मा ऑलवेज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई कपिल देव शर्मा थैंक्स अलॉट